Bienvenidos, bienvenidas al canal del Mostrador G. Como pueden darse cuenta, vengo lento porque la, incl la inclinación es bastante. De hecho, estaba anunciada en los, ahora sí que en los anuncios, estaba anunciada esta bajada. Entonces, como traigo peso y aún si no trajera, es importante tomar precauciones. Vengo lento, tomamos la bajada tranquilamente. ¿Qué tan inclinada está? Pero es parte de las precauciones que hay que tomar. Ah, aquí incluso podemos acelerar. Meto cuarta, incluso me agarra un poco baja. Pero lo más que voy metiendo es cuarta Es lo más que estoy metiendo Cuarta Porque llevo el auto bien cargado Entonces es algo que debemos tomar en cuenta Cuando vamos cargados Es el peso El peso interfiere para todo Para las llantas Para la dirección Para las balatas, frenos Entonces una vez que vamos acelerando Si agarramos subida el auto automáticamente empieza a disminuir su, veloc su velocidad por el mismo peso y al momento de tomar una bajada si queremos frenar nos va a costar frenar un poco más de lo normal precisamente por el peso que traemos es por eso que no debíamos acelerar mucho más el mismo peso nos va a hacer que posiblemente pudiéramos perder el control o bien no pudiéramos recuperar tan fácil el control porque va pesado sea en subida o en bajada sobre todo en bajada si queremos frenar eh, es posible que se nos mueva un poco la dirección entonces es, es mejor ir un poco lento, relativamente lento para evitar cualquier tipo de, de situación complicada que se nos pudiera presentar en el camino frenar cuando tengas que frenar toma en cuenta que, va, que llevas peso y que no se va a parar tan fácil como cuando vas vacío entonces tienes que frenar con mucha anticipación muy despacio para que no se calienten tus balatas y puedas tener un control sobre el auto ahorita me voy haciendo a un lado porque traigo un trailer atrás que viene un poco pues, trae mayor velocidad que yo entonces me va a necesitar rebasar yo voy haciendo espacio ya para que sepa que él que le estoy dando cediendo el paso aunque viene un poquito atrás y obviamente se ve también que viene cargado, viene con peso. Entonces debemos ir pendientes. Recuerden que al manejar debemos estar pendientes de los dos espejos laterales, tanto como del retrovisor. Vamos viendo hacia adelante la vista principal y todos nuestros sentidos centrados en el frente. Y con las manos al volante, agarrándolas de ambos lados. Es muy importante hacer eso. No hay que confiarnos y tomar el volante con una sola mano. El mejor control que se puede tener siempre es tomándolo con, la, con ambas manos. Me acaba de rebasar, como pueden ver. Y pues hay que venir siempre pendientes. Yo les vengo explicando esto, pero sí traigo los sentidos puestos en el frente y en cualquier situación. De pronto el acotamiento se hace un poco más angosto y hay que venir pendiente de todas esas situaciones. Entonces, muy importante que tomen el volante con ambas manos, porque luego sucede que nos confiamos y agarramos una sola mano, la otra mano la traemos en la palanca de velocidades, pero no es lo mismo que tomar el volante con ambas manos. Y no vamos a estar haciendo cambios, como en este caso, entonces tomar con ambas manos y así, si tenemos un, eh, los señalamientos que se ven adelante, esos que brillan, que nos llega a, a, pasar, pues, digamos, a pasar sobre ellos, eh, de pronto como que brinca la llanta. Hasta en, eso, hasta en ese momento eh, es importante que lo tomemos con las dos manos porque nos puede hacer que nos brinque la llanta y la dirección nos la puede botar. O si encontráramos un, un fierro, un pedazo de fierro, un pedazo de llanta de un trailer que se le reventó alguna piedra al frente, sí nos puede botar el volante hacia otro lado. Por eso es importante tomar el volante con ambas manos siempre y bien firme para tener el control total.